அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் பருப்பு வடை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் நம்ம கடையில் வாங்குகிற மாதிரி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கடலை பருப்பை வந்து நல்லா கழுவிட்டு நல்ல தண்ணியில் நீங்கள் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர் நம்ம அப்படியே ஊற வச்சிடணும் நல்லா ஊறின பிறகு தண்ணி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டரில் நல்லா வந்து கொஞ்சம் அப்படியே விரித்து அப்படியே காய வைக்கணும் கொஞ்சம் ஈரம் இல்லாத அளவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு வந்து ஒரு கால் கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் பச்சை மிளகா ரெண்டு கருவாப்பில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு வந்து சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பெருஞ்சீரகம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் வந்து பொரிக்க தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வடைக்கு வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இதில் வந்து பெருஞ்சீரகம் வந்து பாதி பெருஞ்சீரகம் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் அரைக்கும்போது இப்போ இப்படி தான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் நமக்கு வந்து ரொம்ப அரைஞ்சிடக்கூடாது குற குறன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் வ வடை வந்து நல்லா நமக்கு வந்து கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் மீதி எடுத்து வச்சுருந்தால் நம்ம பெருஞ்சீரகத்தையும் அதில் போட்டுடலாம் இது அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று கிடக்கும்போது அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸு வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவாப்பில் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது நம்ம நல்லா பிசையணும் உங்களுக்கு வந்து நம்ம வடை பருப்பு வந்து நல்லா காய வச்சு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஈரம் இல்லாத அளவுக்கு இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நல்லா விரமுனா தான் எல்லாத்துலேயும் நல்லா நமக்கு மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ வந்து மாவை நல்லா விரவி எடுத்துட்டு இப்போ நமக்கு வந்து வடை வந்து எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ நம்ம அந்த சைஸுக்கு மாவை எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நான் வந்து எடுத்து வச்சுருவேன் வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து எல்லா வடையும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் சின்னது பெருசு இல்லாமல் சைஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்படி எடுத்து வைக்கும்போது நம்ம ரொம்ப டைட்டாக பிடிக்கக்கூடாது பிடிச்சோம்னா வடை நல்லா ஹார்டாயிரும் அதனால் சும்மா அப்படி நமக்கு வந்து ஒரே ஷேப்பில் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து வடையோட ஷேப் வந்து கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் எண்ணெய் வந்து ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆகிட்டு இப்போ வந்து நம்ம வடையெல்லாம் போட்டுடலாம் போடும்போது உங்களுக்கு ஹீட்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் செக் பண்ணிட்டு எப்போவுமே எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது அப்படி தான் செக் பண்ணிவிட்டு போடணும் இல்லைனா நமக்கு எண்ணெய் அம்படும் குடிச்சிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓரளவுக்கு மீடியமாக வச்சு நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக நல்லா குக் ஆகும் இல்லைனா நமக்கு அந்த வெங்காயம்லாம் உள்ள அப்படி நசு நசுன்னு இருக்கும் மேலே மட்டும் நல்லா கலர் வந்துடும் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துலேயே உங்களுக்கு வடை வந்து நைத்து போன மாதிரி ஆகிடும் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சு அப்படியே நல்லா வேக விட்டு எடுத்தோம்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு வடை வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு கலர் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நான் செகண்ட் பேட்சும் போட்டு எடுத்துடுறேன் நமக்கு வந்து நல்ல பொறு பொறுன்னு வடை வேணும்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊற வைக்கும் போதும் நான் சொன்னேன் அதே மெத்தடில் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு நம்ம ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பொறிச்சு எடுக்கும் போதும் சரி நல்லா ஹீட்டை வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்தோம்னா 
நல்ல கடை உண்மையிலே கடையில் வாங்குற மாதிரி சூப்பராக நல்லா மொறுமொறுன்னு நமக்கு வந்து பருப்போட வந்து கிடைக்கும் மாஷ்டெல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் எனக்கு வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்